E agora no quadro Israel no Esporte, Ricardo Setion traz todas as novidades e tudo aquilo que interessa no mundo esportivo. Um feliz ano novo, Shana Tová, como dizemos, e Shana Metuká, um ano doce. E que seja doce de notícias positivas. Uma vez que a UEFA, a União Europeia de Futebol, o órgão máximo da Europa, decidiu abrir uma comissão especial para investigar casos de racismo. E dentro dessa comissão, há um departamento totalmente dedicado ao antissemitismo, tamanho ao problema deste tipo de fenômeno no futebol. Os dois casos, que simplesmente foram o gatilho deste novo grupo, foram o jogo entre o Chelsea, uma equipe grande da Inglaterra, que tem como presidente um judeu soviético cantando contra torcedores de outra equipe, o Tottenham, também de Londres, que tem o apelido de serem a Armada Judaica. Nada a ver com judeus, não necessariamente judeus, mas é assim que eles se identificam. Simplesmente, os cantos contra os judeus pela torcida do Chelsea foram absurdos. Isso há não mais de duas semanas atrás. Como se não fosse suficiente, como já mencionamos aqui no canal de esportes do Shalom Brasil, houve um jogo importante na República Tcheca, entre a equipe nacional local, a República Tcheca, e a Alemanha, para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. E simplesmente, no meio do jogo, torcedores alemães começaram a cantar Sieg Heil, viva o exército de Hitler, viva o império de Hitler, exatamente na República Tcheca, que foi invadida pelos nazistas. Enfim, o treinador Joachim Lowe da Alemanha disse que nós não somos a seleção desta gente. O problema é grande. Mas de problemas grandes, vamos falar agora de exatamente a antítese, o contrário, o tapa na cara daqueles que têm o ódio no coração. É que a maior corrida de bicicletas, o ciclismo profissional no seu ápice, o Dio d'Italia, a corrida mais antiga do mundo de bicicletas na Europa, que vai fazer a sua edição de número 101, ou seja, ao completar 101 anos, vai ter a sua largada, adivinhem onde, em Israel. Exatamente em Jerusalém, 3.500 quilômetros. Durante oito dias, em maio de 2018, a presença de Alberto Contador, o maior ciclista da história, da ministra de esportes de Israel, enfim, de grandes autoridades, confirmou há dias atrás que a edição 101 do Giro de Itália será em Raifa, Jerusalém, Tel Aviv, 176 corredores, os melhores do mundo, estarão pelas estradas de Jerusalém. E é claro que a Organização para a Libertação da Palestina já pediu o boicote a esta corrida. Vamos rapidinho falar de fofoca, porque daqui a pouco pode ser que tenhamos um namoro entre Neymar e uma israelense. Neta Alchimister, uma das modelos mais importantes hoje do mundo, simplesmente está agora bombando no Twitter e no Instagram do jogador mais caro da história. E para terminar, vamos até a Austrália, porque essa sim merece menção aqui no canal de esportes. A Coar Sydney, o clube judaico mais importante da Austrália, conseguiu se classificar entre os 16 melhores do futebol australiano e jogou contra a principal equipe de Melbourne, lá na Copa da Austrália. Boas notícias e um abraço a você, Xanatová, do Shalom Brasil e seu canal de esportes.